வெல்கம் டு லாஜிக் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த வேரியபிள்ஸ் இல்லைனா டேரக்டா நம்பர்ஸையோ யூஸ் பண்ணிட்டு நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அசைன்மெண்ட் அரித்மெட்டிக் இன்கிரிமெண்ட் ஒரு டிக்ரிமெண்ட் இருக்கு அதுலயே அப்புறம் ரிலேஷனல் லாஜிக்கல் பிட் வைஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸ் பத்தியும் நம்ம தனித்தனியா பாக்கலாம் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மட்டும் நான் தனியா சொல்ல போறது கிடையாது ஏன்னா இதுல வர ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டர்ஸும் நம்ம வேற வேற டாபிக் படிக்கும் போது கத்துப்போம் நம்ம ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுப்போம்ல அதுதான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இப்ப இன்ட் ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் a equal to 5 அப்படின்னு அசைன் பண்ணனா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கோ அது வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற வேரியபிள்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிரும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஃபைவ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த ஃபைவ் வந்து ஏன்ற வேரியபிளோட மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆயிடும் இப்ப அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பாருங்க b equal to a அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கேயும் முதல்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்குன்னு தான் கம்ப்யூட்டர் செக் பண்ணும் ஏ இருக்கு ஒரு வேரியபிள் அதுல என்ன வேல்யூ மெமரியில இருக்குன்னு போய் எடுத்துட்டு வரும் ஃபைவ்னு இருக்கு அந்த ஃபைவ தூக்கி பில ஸ்டோர் பண்ணிடும் சோ பியும் ஃபைவ்னு ஆயிரும் அடுத்தது பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி இங்கேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னு முதல்ல பாக்கும் a பிளஸ் பி ஏன்னு பார்த்த உடனே ஏயோட வேல்யூவ போய் மெமரியில இருந்து எடுத்துட்டு வரும் ஃபைவ் பிளஸ் மறுபடியும் பியோட வேல்யூவை மெமரியில இருந்து எடுத்துட்டு வரும் ஃபைவ் 5 plus 5 என்னன்னு எவாலுவேட் பண்ணும் அந்த டென்ன தூக்கி லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கோ அந்த வேரியபிள்குள்ள போட்டுரும் ஏன்ற வேல்யூ மெமரியில ஃபைவ்ல இருந்து டென்னு மாறிடும் மறுபடியும் பாருங்க இங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல a இன்டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஏ வந்து டென் சோ டென் இன்டு ஃபைவ் பிளஸ் டென் அப்படின்னு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மாறும் டென் இன்டு ஃபைவ் என்னன்னா பிப்டி பிப்டி பிளஸ் டென் சிக்ஸ்டி இல்லையா அதனால பில வந்து சிக்ஸ்டின்னு ஸ்டோர் ஆயிரும் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு தான் கம்ப்யூட்டர் முதல்ல செக் பண்ணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட எவாலுவேட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ கிடைச்ச உடனே அதாவது ஒரு வேரியபிளா இருந்தா மெமரியில இருந்து எடுத்துட்டு வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா இருந்தா அதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் கடைசியா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும்ல அந்த வேல்யூவை எடுத்துட்டு போய் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன வேரியபிள் கொடுத்துருக்கோமோ அதுல ஸ்டோர் பண்ணிடும் இதோட சின்டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு எழுதலாம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல எப்பவுமே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கணும் அப்பதான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கிடைக்கிற வேல்யூவை நம்ம இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் இங்க போய் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தா மீனிங்லெஸ்ஸா இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா இருக்கலாம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்றது சிம்பிளா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்ல ஒரு வேரியபிளா இருக்கலாம் இல்ல வேரியபிளும் கான்ஸ்டன்ஸும் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் நீங்க எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஏன்ற வேரியபிள் இருக்கு அதோட ஃபைவ் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் ஏலையே ஸ்டோர் பண்றோம் இத எப்படி ஷார்ட்டா எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ பிளஸ் ஈக்வல்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அதாவது ஏவ ரெண்டு தடவை எழுதுறதுக்கு பதிலா ஏவோடவே ஃபைவ் ஆட் பண்ணிடு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி அர்த்தம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது பேரு தான் ஷார்ட் ஹேண்ட் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இத எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிளஸ் மைனஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் மாடுலோ இப்படின்ற அஞ்சு ஆப்ரேஷனுக்கும் நம்ம இந்த ஷார்ட் ஹேண்ட் அசைன்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அஞ்சு ஆப்ரேட்டருக்குமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆபரன்ஸ் தேவை பிளஸ் அப்படின்ற ஆபரேஷனை நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா ஏ பிளஸ் டூ இல்ல ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு பிளஸ்க்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் மொத்தம் ரெண்டு ஆபரன்ஸ் இருந்தாதான் நம்ம பிளஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா அதனாலதான் இது பேரு பைனரி ஆபரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பைனரினா நீங்க ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க பைனரி ஆபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஆபரேஷனுக்கு ரெண்டு ஆபரன்ஸ் தேவை அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் தான் ரெண்டு ஆபரன்ஸ் தேவைப்படுற ஆபரேஷன்ஸ் இந்த மாடுலோ அப்படின்றது என்னன்னா டிவைட் பண்றப்போ கிடைக்கிற ரிமைண்டர் அதாவது ஃபைவ் மாடுலோ டூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ ஆல டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கோஷன் டூ வரும் ரிமைண்டர் வந்து ஒன் வரும் இல்லையா இந்த ஆபரன்ட் வந்து உங்களுக்கு ரிமைண்டரை கொடுத்துரும் டிவிஷன் சாதாரணமா பண்ணும்போது கோஷன் கிடைக்கும் மாடுலஸ் பண்ணீங்கன்னா ரிமைண்டர் கிடைக்கும் இப்போ பி ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் டூ எப்படி எழுதலாம்னா பி
அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆப்ரன்ஸ்க்கும் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் இதோட கூடவே டைப் கன்வர்ஷன் ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்கு அதையும் முடிச்சிடலாம் இங்க நான் இன்ட் ஐன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் ஷார்ட் இன்ட் எஸ் ஐ அப்படின்னு இன்னொரு வேரியபிள் ஷார்ட் இன்ட்னா என்ன அப்படின்னு அந்த டேட்டா டைப் டேபிள் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இன்ட்ன்றதுக்கு ஃபோர் பைட்ஸ் தேவை ஸ்டோர் பண்றதுக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல அதே மாதிரி ஷார்ட் இன்ட்க்கு ரெண்டு பைட் இருந்தா போதும் ஐ ஈக்குவல் டு எஸ் ஐ அப்படின்னு அசைன் பண்ணீங்கன்னா இங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பெரிய வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் ஃபோர் பைட்ஸ் தேவை இதற்கு ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஆனா ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற வேரியபிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் இன்ட் அதுக்கு ரெண்டு பைட் இருந்தாலே போதும் நம்பரை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க அசைன் பண்ணீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் பெருசா வராது ஏன்னா இதுல இருக்கிறதுலயே பெரிய நம்பரை நீங்க இங்க ஸ்டோர் பண்ணிருந்தா கூட அதை அசைன் பண்றப்போ இந்த சைடு பெருசு தானே இருக்கு அதனால அதால ஈஸியா அதை வாங்கிக்க முடியும் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு ஐன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன யோசிச்சு பாருங்க ஐல இருக்கிறது தான் எஸ்ஐல போய் ஸ்டோர் ஆகும்ன்றது நமக்கு தெரியும் ஐ வந்து ஒரு பெரிய வேரியபிள் இதுல ஒருவேளை ரொம்ப பெரிய நம்பரை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த சின்ன நம்பரால அதை வாங்கிக்க முடியாது அப்போ டேட்டா லாஸ் ஏற்படும் கடைசியா வர பைட்ஸ்ல வந்து நம்ம லோவர் ஆர்டர் பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வரதெல்லாம் ஹையர் ஆர்டர் பைட்ஸ் இப்ப காப்பி ஆகிறச்சு என்ன ஆகும்னா இங்க ரெண்டு பைட்ஸ் தான் தேவை இல்லையா அதனால இந்த கீழே இருக்கிற லோவர் ஆர்டர் டூ பைட்ஸ் மட்டும் காப்பி ஆகும் இங்க இருக்கிற இந்த ஹையர் ஆர்டர் பைட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டிராப் ஆயிடும் அதனாலதான் டேட்டா லாஸ் வருது ஒருவேளை இந்த ரெண்டு பைட்ல மட்டும்தான் நம்பரே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன நம்பர் தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அப்ப எந்த பிரச்சனையும் வராது பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி டைப்ஸ மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் போது லெப்ட் சைட்ல வந்து பெரிய டேட்டா டைப் இருக்கா இதால வந்து டேட்டா ஒழுங்கா ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்றத யோசிச்சு பார்த்து நம்ம இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இப்ப நம்ம பார்த்தது பேரு வந்து இம்ப்ளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன் இங்க நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஷார்ட் இன்ட் கொடுத்தாலும் அது எப்படியோ போய் இன்டீஜரா அதுவே மாறி ஸ்டோர் ஆயிடுது இல்லையா அங்க ஒரு டைப் கன்வர்ஷன் நடக்குது பட் அதுவாவே பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம எதுவுமே சொல்லாம அந்த கன்வர்ஷன் நடக்கிறதுனால அது பேர் இம்ப்ளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன்ஸும் இருக்கு அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ஏ பி அப்படின்னா ரெண்டு இன்டீஜர்ஸும் ஒரு ஃபுளோட்டிங் பாயிண்ட் வேரியபிள் சி அப்படின்னு ஒண்ணு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் நான் ஏக்கு ஃபைவ் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் பிக்கு டூ சி ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ஏயும் பிஏயும் டிவைட் பண்ணிட்டு அதை சில ஸ்டோர் பண்றேன் அப்புறம் சில என்ன இருக்குன்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பாக்கலாம் சி இஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு தான் ரிசல்ட் வருது நம்ம இங்க சிய ஃபுளோட்டா தான் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் ஆனா சி ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அப்படின்னு கொடுக்கும் போது டெசிமல் வேல்யூ நமக்கு வரல ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னா ஏ பி ரெண்டுமே இன்டீஜர் தான் அதனால ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது டெசிமலை டிராப் பண்ணிடும் ரெண்டுமே இன்டீஜரா இருக்கிறதுனால அதை தான் சீலையும் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படி இல்லாம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரணும்னா நீங்க இங்க வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா ஒரு டைப் கன்வர்ஷன் கொடுக்கணும் ஃபுளோட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப ரிசல்ட் பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துருச்சு ஆக்சுவலா இங்க என்ன நடக்கும்னா இந்த ஏன்ற வேரியபிள் வந்து டெம்பரரியா ஃபுளோட்டா கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபுளோட்டா மாறினதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து டூவால டிவைட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்றப்போ ஒன்னு ஃபுளோட்டு ஒன்னு இன்டீஜர்னா அதோட ரிசல்ட் வந்து ஃபுளோட் தான் வரும் இந்த சார்ட் பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஒன்னு இன்டீஜர் ஒன்னு ஃபுளோட் அப்படின்னா இன்டீஜரா இருக்கிறது ஃபுளோட்டா மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் எந்த ஆப்ரேஷனா இருந்தாலும் சரி ஸோ இப்படிதான் வந்து ஹையர் ஆர்கி போகும் ரெண்டு வேரியபிள்ல ஒன்னு லாங் டபுளா இருந்து இன்னொன்னு ஃபுளோட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த ஃபுளோட் லாங் டபுளா மாறும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் இது வந்து இம்ப்ளிசிட் கன்வர்ஷன் சார்ட் ஒன்னு மட்டும் ஃபுளோட்டா கன்வெர்ட் பண்றோம் இப்ப ஏ ஃபுளோட்டா கன்வெர்ட் ஆயிடும் இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்கிறச்சே பியூ ஃபுளோட்டா தான் கன்வெர்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது சீல ஸ்டோர் ஆயிரும் இதுல ஏ வந்து டெம்பரரியா தான் கன்வெர்ட் ஆகும் நீங்க மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் ஏ எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது இன்டீஜரா தான் இருக்கும் இந்த ஆப்ரேஷன்ல டெம்பரரியா நம்ம அதை ஃபுளோட்டா மாத்த சொல்றோம் இப்படி கொடுக்கறது பேர் தான் எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன் தேங்க்யூ